हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी आज का टॉपिक है आपका मोलर मास एंड हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास सो बेसिकली मोलर मास क्या होता है मोलर मास हमें बताता है कि कितना मास है एक मोल ऑफ सब्सटेंस का ठीक है यानी कि अगर आप एक मोल ऑफ सब्सटेंस को देख रहे हो ठीक है चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो एलिमेंट हो अगर आप उसको मेज़र uh, कर रहे हो तो उसका मास जानना चाह रहे हो वो क्या आपका मोलर मास है ठीक है सो so, अगर आप किसी भी मोल का मास बता रहे हो वो क्या है उसका मोलर मास है बेसिकली ये दो तरह से हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं यानी कि दो तरह से हम इसको मेज़र करते हैं इसे मेज़र किया जाता है ग्राम पर मोल ठीक है सो so, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें दो तरह से मेज़र करते हैं ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास में ठीक है अगर ग्राम एटोमिक की आप बात कर रहे हो तो ग्राम एटोमिक में एटम आयन्स एंड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें ठीक है यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम सोडियम अगर हम एक एक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यानी कि एक एटम की बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास ठीक है ग्राम मोलिकुलर मास में यानी कि आप मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हो यहाँ पे आप कंपाउंड की बात कर रहे हो जैसे ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिल एक मोलिक्यूल बना रहे हैं वाटर एच टू ओ दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन मिल आपका पूरा कंपाउंड बना रहे हैं ठीक है सो एन ए ओ एच ठीक है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है आपका ये सब क्या है आपके मोलिक्यूल्स हैं आपके कंपाउंड्स हैं तो अगर आप मोलिकुलर मास निकाल रहे हो तो आप उसको ग्राम मोलिकुलर मास बोलोगे अगर आप एट किसी एटम का मास निकाल रहे हो तो आप उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हो ठीक है तो बेसिकली जो आपके ग्राम एटॉमिक मास है इसमें ऑक्सीजन जो होता है उसका मोलर मास जो होता है सिक्सटीन ग्राम होता है हीम का आपका आ, फोर ग्राम होता है सोडियम का आपका ट्वेंटी थ्री ग्राम होता है और हाइड्रोजन का आपका वन ग्राम होता है ठीक है और ग्राम मोलिकुलर मास में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन के दो मोलिक्यूल है दैट मींस एक मोलिक्यूल का अगर आपका ऑक्सीजन सिक्सटीन ग्राम का है तो दो कितने के हुए सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू ठीक है ऐसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन सॉरी वाटर वाटर में दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16 प्लस वन प्लस वन यानी कि 18 ग्राम ठीक है ऐसे ही आपका एन ए ओच एन ए ओच में सोडियम आपका सोडियम का जो मोलर मास है वो आपका 23 ग्राम है प्लस वन वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो आप 23 प्लस वन प्लस सिक्सटीन को प्लस करोगे तो आपका ओवरऑल कितना टोटल आएगा 14 ग्राम 40 ग्राम सॉरी ठीक है 40 ग्राम तो 40 ग्राम क्या है आपका मोलर मास है यानी कि अगर आप किसी भी मोल किसी भी सब्सटेंस के वन मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास बताते हो वो क्या कहलाता है आपका मोलर मास कहलाता है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट ठीक है इसका फॉर्मूला है एन ए टू सी ओ थ्री तो अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो सोडियम का आइटम कितने हैं दो एटम्स हैं तो टू इंटू ट्वेंटी थ्री ठीक है कार्बन के कितने हैं कार्बन के वन है तो वन इंटू ट्वेल्व फिर ऑक्सीजन के कितने हैं आपके थ्री है तो थ्री इंटू सिक्सटीन तो ये क्या आपका ये जो आपका ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व सिक्सटीन ये क्या आपका मोलर मास है ठीक है जिसको आप अभी पूरे कंपाउंड का आप यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हो मोलर मास तो आपका कितना आएगा फोर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टी एट इज इक्वल टू वन जीरो सिक्स ग्राम पर मोल ये क्या आ गया आपका ओवरऑल मोलर मास आ गया किसका सोडियम कार्बोनेट का ठीक है इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जिसमें आपको मोलर मास निकालना है आपको कैल्शियम नाइट्रेट का सी ए एन ओ थ्री का होल टू आइस ठीक है तो इसको मैं ही करा देती हूँ आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना ठीक है देखो सी ए यानी कि कैल्शियम जो होता है उसका मोलर मास है आपका फोर्टी नाइट्रोजन जो है उसका मोलर मास है फोर्टीन और नाइट्रोजन के आपके कितने आइटम है एन ओ थ्री टू आइज में लिखा गया है तो एन के कितने हो गए दो तो टू इंटू फोर्टीन देन ऑक्सीजन जो है थ्री अंदर है थ्री आइटम्स इसके अंदर है और बाहर इसका टू है तो थ्री इंटू टू यानी कि सिक्स तो ऑक्सीजन के कितने हो गए आपके सिक्स इंटू सिक्सटीन ठीक है तो जब आप इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका आंसर 164.1 ग्राम पर मोल 
तो इसी तरह से हम मोलर मास निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो ठीक है किसी भी एटम का मोलर मास निकाल सकते हो ओके तो बेसिकली इसमें तीन ही स्टेप्स होते हैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो आपका एटम है कंपाउंड है उसके अंदर कितने नंबर उसका प्रजेंट है ठीक है कि कितने एटम्स उसके प्रजेंट हैं आपके कंपाउंड के अंदर देन उसका जो एटोमिक वेट है उससे आपको उससे मल्टीप्लाई करना है मान लो आपका वाटर है ठीक है वाटर में आपके हाइड्रोजन दो हैं एक ऑक्सीजन है तो टू इंटू वन करेंगे और ऑक्सीजन को हम सिक्सटीन लिखेंगे ठीक है तो टू इंटू वन यानी कि टू और सिक्सटीन प्लस एटीन ठीक है तो एटीन ग्राम आपका क्या आ गया वाटर का मोलर मास आ गया ठीक है तो इसी तरह हम क्या करते हैं मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं उस पहले उसके आइटम्स को जानते हैं उसके बाद उसके एटोमिक वेट को उसे मल्टीप्लाई करते हैं देन जो पूरे कंपाउंड है आपके उन सभी को हम प्लस कर देते हैं आपका मोलर मास निकल जाता है आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को साइंस लर्निंग एकेडमी को और शेयर लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भूलना मत सब्सक्राइब करना सो थैंक यू टू ऑल अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं थैंक यू एवरी